ഹായ് ഗായ് സാറ്റി ടെങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഈസ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന ആൾ സ്റ്റേ ഹോം ബി സേഫ് സോ ഇന്ന് ഒൻപതാമത്തെ ദിവസമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം തികയാണ് ഈ ഒമ്പതാം ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടോ ക്രാഫ്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ മോ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബിയർ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിയർ ബോട്ടിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽസ് ഞാനും കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഷാർപ്പ് റൗണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടണ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കുപ്പികളുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷനിൽ ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽസ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ എനേബിൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓ ഗൈസ് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടാലോ ഗൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഇത്രത്തോളം കുപ്പികളുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുപ്പികൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ സ്റ്റിക്കറുകളുണ്ട് എന്താ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ സ്റ്റിക്കറുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി ബിയർ ബോട്ടിൽ മുഴുവനായി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കളയുന്നത് സ്റ്റിക്കർ ഈ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു തുണി വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തുടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ ചാക്ക് ചരട് യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുപ്പീനെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചാക്ക് ചരട് ഇതാ ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ചരടിൽ മണ്ണെണ്ണ പതുക്കെ ഓരോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇതാ ഇതിൽ കാണു കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ കയറിൽ മണ്ണെണ്ണ ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും മണ്ണെണ്ണ എത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മെഴുകുതിരി ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചാക്ക് ചരട് കത്തിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്നുണ്ട് ഇത് കത്തുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കുപ്പി പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ തീ ആകെ ആളി പിടിച്ചിട്ടാണ് കത്തുന്നത് നമുക്കെന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുപ്പി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ അല്പം വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഈ കുപ്പി പതുക്കെ അരക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പട്ടിക്കുന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അഥവാ
അത്ര വൃത്തിയമായിട്ടുള്ള സർക്കിളായിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല മറ്റൊരു കുപ്പി നോക്കാം ഈ ചാക്ക് ചരട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി വീതി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ആകെ ആൾ പിടിച്ചിട്ടാണ് കത്തുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു ചെറിയൊരു നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കിളായിട്ടാണ് സംഭവം കത്തേണ്ടത് പൈസ അപ്പം അടുത്ത കുപ്പിയും പൊട്ടിച്ചു പൈസ അപ്പം ഇതും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്ഷനിലല്ല കട്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് പക്ഷേ എഡ്ജ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പൈസ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കന കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നൂലാണ് ഈ നൂല് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ കെട്ടിയല്ല വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പകരം ഈ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പശ ഈ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ചരടിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബക്കറ്റിൽ നിറയെ ഒരു കാൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ആ റോപ്പ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കത്തിക്കുക ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ചൂട് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്താനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്താലും അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ബോട്ടിലും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയ ചരട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലും കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തേക്കാളൊക്കെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തേക്കാളും നല്ല റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൃത്യം റൗണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ടും കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ചാക്ക് ചരട് പരമാവധി ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം അത് വല്ലാണ്ട് ആളി കത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുപ്പി മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ സംഭവം പൊട്ടുന്നത് പക്ഷപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ബോട്ടിൽസ് ആ ചാക്ക് ചരട് യൂസ് ചെയ്ത് കത്തിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ആണ് അത് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ആ ചെറിയ റോബ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് ഈ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബോട്ടിലും ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ റോബ് യൂസ് അപ്പോൾ ഈ കട്ടായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരച്ച് ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജിനെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ മുറിയാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒരച്ച് നല്ല സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും
നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ നോക്കിയ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നത